naman, may mas palag yung uh, STI ngayon. Considering that this is one of the uh, one of the strategies na pinapatakbo ng mga top teams natin, like Sunspark. How will nila yung double marksman natin dito sa ating second game? Pero let's go ahead and introduce our, our teams here in our second game. SUD Omega on the blue side. Hajizi on the uh, Jawhead Heath as the Rafaela Toshi on the green jerry. Hayes on the Grok and Kenji naman ang gagamit ng Cho. And for the side of STI, we have Dockman playing as the Selena Lembot on the carry, Nikki on the Uranus, Yuji on the Kimi, Lardman on that Lolita. Look at this, four heroes in the middle lane just to make sure sila yung mauunang makapag-clear ng minion wave. Pero STI, they've already gotten the blue buff on their side and we have a pause here. And uh, gusto ko lang i-discuss dito no, yung difference ng uh, dalawang lineup natin. Okay. STI, they have the double marksman. Mm -hmm. uh, pinapakita to ng uh, Sunspots. Ang dakas kasi ng scaling potential nito. Mind you, this is a Kimi na may early game uh, timing. Tapos may carry ka na isang late game monster. When you compare that to SGD Omega, meron silang uh, incredible timing dito on their lineup. May specific window sa game na sobrang hirap nilang pigilin. So you have two opposing ideas. May isang lineup na kailangan nilang gamitin yung window na yon. And kapag hindi nila nagamit yung window na yon, it will definitely scale towards the the, uh, the side of STI. Yeah. Ang, piniti, ang gusto ko lang makita dito is kung magiging effective ba yung Selena pick yeah. ng side ng STI. Kasi all throughout na napanood natin ng mga Selena, hindi sila masyado naging effective. Mm -hmm. We all know, Selena, kailangan mong ipasok yung arrow. Yeah, especially in the early game. Yeah. Kailangan mong makuha yung early kills nyo kasi mag invest kayo sa time. Kung hindi kayo makakabanse, sayang yung investment na ibibigay. Okay. If mapapa-workout din nila, itong si Granger. Granger, kapag ka napugo yan ng early game, may hirapan. Medyo oh, yeah. may hirapan siya makabawi sa late game. And we have Kimi nga na mabilis na mag-scale. Especially early game to mid game. Pero jumping Lord. back into the game, medyo nagdedelika dito si Lard. Pero nasalo. Oh, yes. Nepo, ni Grak, no. kanina, pina, kanina binabanggit natin si Grak na nga sumasalo. Salo ng araw, pero not like this. And that would be an instant first blood na makukuha dito ng STI. Sabi ng STI, pre, pre, sasaloyin daw niya. Tara, taklin natin. <laughs> Sinalo nga ni Hayes buong buo. Level 1, yun naman yung problema. Level 1 lang siya. Level 1 nga. Malakas pa naman yung damage output ng STI dito. And now, they've claimed the, ano, they've claimed the uh, early game advantage against SGD Omega. Ang question lang is, sino nakakuha nung uh, Little Wanderer? Yep. Yun nga yung ating titignan later. But still, walang, malak uh, walang makunat sa marami. Oh yeah, e, Yun yung nangyari doon. And that's sa Kimi na humarap sa kanya. And ang kagandahan nun, Kimi din yung nakakuha ng kill dito yeah. for the side of STI. They need that. They need the, uh, they need the early game advantage against the lineup mm -hmm. of uh, SGD Omega. Kasi again, ito yung pinag-uusapan natin kanina. Pagdating ng mid-game, sobrang lakas ng uh, lineup. It will mean, it, it will mean uh, it will result into a death na kailangan na kailangan siya sa next team fight. Yun yung mga bagay na hindi na worth it. Now we are heading straight towards uh, to, to, uh, to our game. Again, this is the second game of the series, SGD Omega versus STI. Pero binanggit natin kanina na kakarapan ni Johed itong si Uranus. Bas din, Uranus, andun pa rin siya. Malapit sa my second tier turret ng side ng SGD Omega. But I guess, <laughs> iniiwasan din ni Uranus eh. Pero Heza, bentang-benta na si Heza. Alam mo yun si Heza, hindi na nga niya sinasalo, hindi na niya iniiwasan. Literal na tinatamaan lang siya eh. Literal na tinatamaan lang din siya. Pero ang kagandahan nun, level 4 na dito si Heza. Yep. And even though saluhin niya na yung arrow dito ni Dokmen, kayang-kaya na nang tayuan or kayang-kaya yeah. na nang masurvive yun. And surprisingly, even though STI ay nakakuha ng first blood dito, seems like SGD sila yung mauuna in terms of the um, level. Yeah, I like this play coming out from SGD Omega. They cut the waves kung saan magpupunta yung Kimi. Nakita nila si Dokmen umakit. Oh, look at the flicker! And the knockback on the Joe Kenji! Having the cash here on Yuji Kimi. Mga katupan, noon ang numerong last. Casted by the Lolita. Pero hahabulin pa rin sila ng SGD Omega. Naipit na sa tore si Yuji. And it will mean the death of the Kimi. Naiwan si Lord. And hindi sila tapos. Hindi pa sila tapos. The shields are up. Pero nagkukuldown yan. Nawawala din yan. SGD Omega, they can wait for the next wave. Pero sabi ni Hayes, eto ba ba ito yung ginanang pater? Kayang-kayang kuyugin. Apat sila dito sa taas. Magiging sakripisyo nga lang dito si Rafaela. But it's still worth it. Dahil dalaway na patay nila dito. And they will get the first year to rent the top lane ng side ng SGI. Another arrow coming in. Pero wala na dyan si Hayes. Wala na dyan si Hayes. Wala ko doon. Bala kayo dyan. Hindi ka hunted yan. Hindi ka hunted. And STI, ito yung tanong mo kanina. Can they hold the advantage that they have? The answer from SGD Omega is hindi. Pipigilan namin yan. The play was, kung nasan yung Kimi, i-cut natin yung susunod na minion wave para walang gagawin yung STI on that specific lane. And ang ganda dito ng ginagawa ng SGD Omega, alam nilang mag-isa, alam nilang walang Uranus. Walang protect masyado dito. Yung STI, only the Lolita. And alam nila kung kailan baba yung barricade dito ni Lolita. Alam nila na hindi kayang protektahan ng STI yung mga 
course nila sa may bandang dito. Yeah, top lane, STI. They're resuming the pressure na ginawa nila kanina. Dito ngayon, may minion wave na si Kimi and they will be able to get the first turret on the top lane. SCD Omega nakapwesto sa may oh. baba, taking down the Uranus with the Granger on the red buff. Tatlo yung tumaglay sa Uranus sa may baba. Pinatay nila mm -hmm. sabay yung transition sa turtle. And this is the transition of objectives for SGD Omega. Getting the turtle on the bottom lane, getting the heavy lead on this Granger. But the top lane, SDI, hindi nila pinapabayaan yung pressure. This is a Kimi thing. Talagang hindi niya tatantanan yung mga tori niyo. Hanggat kaya niyang barilin yung mga tori, yan lang yung babarilin niya. Yeah, talagang objective lang yung uh, tinitignan dito ng isang Kimi dahil yun nga yung pinakakailangan nila. Pero medyo nagdadelikad doon dito itong si Haji Z na nakakatkat nila. Oh, look at the damage of Rhapsody! And yung wild charge, Rafaela, to secure that kill para sa side ng SGD Omega. Wala, hindi sinalo ni Hazio Pana. Hindi, hindi. Hindi na to counted yun. Minus Wala one, na. minus one. And ito, STI losing the carry in the middle lane. Surprisingly, siya pa yung nasa harap. Para gusto niya kasing potensya ni si Haji kanina. Unfortunately, mm -hmm. hindi talaga enough yung damage output niya. And I think, medyo wishful thinking din yun kasi may flicker pa si Haji. Yep, kayang-kaya din. At kung oh, lang eh, malapit God. natin dito sila Toshi and sila Hit. So, he should have known na hindi niya na kailangan dinash in pa yeah. itong si Haji. Hindi niya na dapat hinabol. Knowing na mali, medyo malayo din yung Lali. mga backup dun ng STI. Pero ang lalim dito ni Hay. Oh, okay. Hay. Hindi Man. nagiging effective dito yung Uranus nila na kanina yeah. pinag-uusapan natin. And SGD Omega, they are going for the invade na tinatry na nilang kontrolin yung mapa dito ng STI. Yeah. And pinapaliit nila yung farming phase. Kumbaga ng isang carry na yun ang kailangan na kailangan ni Lempot. Pero But another wild card na Oh, that's so Pero tower lang ang gusto ko. Pina ito yung, pinatikim ano, lang. Ito yung nakakatakot sa timing ng SGD Omega. Once again, they're controlling all three lanes ng STI. Wala sila nakuha. The blue buff was stolen by SGD Omega. And the red buff as well on Toshi. Hindi na nagbibiro. Kasi, kasi Kenji Lembot. gets the cash here on Lembot. Fortunately for him, meron siyang Purify. Pero that is gonna be the uh, trade-off na makukuha ng STI dito. SGD Omega, wala sila nakuha ang kill. Pero they got the resource lead. Ang sakit nito kasi si Nixu, nilalayuan niya si Johit. Bala ka dyan. Bala ka dyan. Kasi kung lalapit siya, itatapag din naman siya. Yeah. Wala kang choice eh. Pero nakagat nila dito itong si Kenji. Kenji caught off guard. He's gonna die sa may kamay ng apat or tatlo sa side ng STI. Ooh, Pero another arrow na naman. Again, counted yun. Yeah. Counted okay, trap yun. yun, trap yun. <laughs> Yung uh, flame shot dito ni Heat na gamit niya. So the Rafaela. Wala silang flame shot dito. Lord, nakabang. Pero nakaretri. Room and on blast. Room and on blast. Will be casted by the Lolita. Asan yung palawang damage? There you go. Mapapatay nila si Rafaela dito. Pero na carry. I mean, the Kimi. Was the kinap na Jawhead. Nice look in by the Jawhead dito. Oh, thank you. And Dogman. Mapapatay din. And Selena was taken down by the Granger. Actually, hindi pa nga nag-flicker si Haji dito. Ginamit niya ejector para makapasok dun sa loob ng third L. Pero mapapatay niya si Grok. But that will mean the three deaths, the four deaths on the side of STI. Kita mo naman yung trade off Kuya Midai, apat para sa dalawang support ng SGD Omega. This is what you call sacrifice for your course. And napaka-effective na ginagawa na at ginagampanan ng SGD Omega. Yep. Yung mga ganong position, yung mga ganong role. And it seems like lembot ng lelembot talaga dito sa mga line-up ng SGD Haji, Omega. Haji, oh, araw. Di siya tinamaan dito, pero na-face siya ng STI. They know that Johan is there. So SGD Omega, they will immediately transition towards the bottom lane. Pero syempre, bago nila kunin yung tool sa may baba, Little Wanderer muna. Kailangan pinapakay mo. Yeah, pindi. Because it's a good thing. 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 It's a may mga nagtatanong bakit daw violet yung buff na nakalagay sa mapa. Pinagsama kasi yung red tsaka blue. Oh, so so violet, violet yung labas nun. Kaya violet yung kulay niya. Pero ito Dogman. mukhang pulahan si Dogman. And that will be a mega kill on this Granger Toshi. Sa kanyang, sa kanya ang kill na yun. So dalawang Sonata, isang flame shot. Able to take down the Selena on the side of STI. Ito yung mga nireklama mga players natin. Nixon in the middle lane. Muntik mahuli dito. Pero Yuji is on the front lines. Ang sakit ng damage ni Toshi. Mind you, that, is, that was without the red buff pro. Wala pa yung red buff. Wala pa yun. Kung baga, partida pa na wala pa yung red buff. Ang hilap din din kasi sa lineup ng STI dito, they have two needy marksmen. They have marksmen. They have two needy players. Oh, nakit. Nixu, walang makuna sa apat. Dito si Jeremy. And that is the Uranus down. 
on the side of STI, this will make SGD Omega's push much, much easier. So, ito yung gamble na ginawa ng STI upon picking Ayurenus, lahat ng lanes nila na show dito ng SGD Omega. And it, I think it is safe to say na SGD ang may control sa mapa, yeah. ang may control sa buff, and probably hindi na tayo magtataka kung makukuha pa nila yung Lord. And masyado silang pinapasok na rin dito ng SGD Omega kasi alam nila na ano eh, alam nila na makunat na sila, they have all the right na harapan dito yung STI. And STI, alam na alam na SGD Omega kung nasan sila, yeah. nasa base lang sila, alam nilang hindi makakalabas dito yung STI. And they have uh, they have control ng the map, Pring pring sila mag-roam, pring pring sila mag-farm. Wala silang problemahin na may mapipick off sa kanila kasi bantay sarado nung dalawa nilang tank. Exactly. This is the result of pushing all three lanes. You have every information in the world for you to utilize. And SGD Omega, nakita natin kanina, si Haji lang oh. inasa harap. While the Granger farmed the entire map. Damage output kulang pa para mapatay si Doc Mendito. Pero Toshi receiving so much damage as well. So kailangan muna nila mag-back off. Safety play muna from the Dragons. Yeah, actually, ang ganda ng saludo ni Lord ng barrier yeah. sa may dead zone natin, the Rhapsody, na kapag hinarapan mo talaga si Ranger, uh, Granger, yun yung magiging problema mo. Kapag harap mo, uh, ang kaharap mo is a Lolita. Kaso, hanggang ganun na lang ba yung mabibigay dito ng STI? Only to protect. Wala na silang offensive na plays na magagawa dito. They are they are bound to defend na lang eh. Grabe. Tignan mo si, ano, si Toshi. Feeling ko magtatransform na to eh. Alam mo kung magiging apat lang, kung pwede lang apat yung buff mo, na kay Toshi ng lahat. Apat, apat pa rin. No? Apat pa rin. Master no? of all elements. Pero ito, <laughs> systematic approach by SGD Omega. Again, hindi nila pinapalabas yung minion wave. Hindi nga lumalagpas dun sa mga batuhan. Mm -hmm. They're waiting for the Lord. 25 seconds on the timer, SGD Omega. They're waiting for STI to make a mistake. Dalawa lang inihintay nila, yung mali ng STI at yung Lord. Yeah, kung yung makakahanap sila ng mistake para sa side ng STI dito, sa, uh, I mean, kung makakahanap ng mistake dito yung STI against SGD Omega, hindi pa rin naman masyadong, hindi pa rin sila yeah. makakabawi agad-agad eh. Hindi ganun kabilis yung... Hindi ganun kabilis. Uh, Sabihin natin manakaw nila dito yung Lord, magkakaroon lang sila ng time at least para makahinga para sa side yeah. ng STI, but not at all na makakakambak sila. Siguro mga tatlong Lord pa yung kailangan yeah. nilang nakawin, enable, para ma-flip yung game natin to their side for the STI. Pero kita mo yung ginagawa dito ni Kenji and neto ni Hajisi talaga i mean ni Haze talaga binabantayan lang nila eh oh sige maglord na kayo diyan <laughs> kaya na namin to this is the beauty of the double fighter setup talagang kaya mong i-hold yung mga lanes kahit wala yung tank tinutulungan lang nila si Toshi securing his farm and his objective taking yung dalawa bahala sila sa buhay nila it's Haji and Kenji versus STI and SGD Omega they're playing three heroes alongside Toshi yeah nakakatawa dito is talagang kinukulong nila dito yung STI sa loob ng base nila STI knowing na wala silang alam kung nasaan dito yung SGD Omega or sabihin natin na hindi na nila talaga makukuha yung kanilang mga buff, hindi na nila makukuha yung farm na gusto sana nila. Diba, bawal lumabas talaga. Bawal lumabas eh. Yun nga yung maganda na ginagawa ni Haze. Pinaharangan. Bawal lumabas, bawal pumasok. Diyan lang kayo. Pili ko kumunod na ako ng coach nila eh. Umabot yung wave sa may top lane, dun sa may bandang green buff. Pero ito na, nasa harap na. Yung Lord wants again STI. Facing the feet here against SGD Omega. On the face oh, of the feet, pero napang nilapasok from Kenji. Pero wala pang follow up. And ito, pinabalik si Lord. It's the Lolita. Hindi ka makakasan ng Luminum. That's against naman ng bala from the Granger. The Lord is locked towards the tower of STI. Pero low the damage output of the carry and Kimi. Medyo mataas pa rin. Pero low Kenji. Objective gaming again. Okay, objective lang. gaming lang talaga. Ang gusto ni Kenji. Yeah, walang magawa na dito yung STI. Kasi once na pumasok na talaga, napaganda din nung... Flicker Wild Charge. Parang pangalawang beses na natin nakita yung Flicker Wild Charge yeah. na yan. Pangalawang team na gumamit ng Flicker Wild Charge. And though, hindi nila na burst down agad. Duguan naman yung SCI. And that's gonna be a monster kill with a rap. So di kinantahan, tinugtugan ni Toshi. Itong si Selina. Grabe. Namatay siya doon. Kinantahan ka na. Tinugtugan ka na. Ka Binaril ka pa. <laughs> Oo nga. Eh. Masyado, <laughs> masyado ka na in love doon sa bosses dito. Grabe. Ito, Ops. Eh. Grabe. Binaril. Binaril yung tamo. Bumansi, bumansi. Yuji okay. dito, medyo malang pala naman yung uh, damage output ni Kimi. And this is still the scary thing about STI's lineup. Scaling pa rin yung heroes nila dito. Kapag mm -hmm. umabot pa tayo ng 16, 17, 18 minutes, tumataas pa yung DPS ng STI. So there's still a glimmer of hope for STI. They just need to hold, hold, hold. Yeah. You know, Kuya Midnight, I don't see na yung parang importance ng isang Selina. 
-hmm. at this state of the game. Kasi kung hindi na talaga tumatama yung arrow mo, or if ever yeah. tumama, kaya-kaya na lang mag-survive. Kasi yeah, hindi mo naman napapasok. Eh. Oo oh, eh, sinosustain, hindi mo naman din napapasok. Oh, Dokman! For the top lane, na huli siya ni Kenji rito. It's the show! And look at the damage output on oh, the green. Just so frank sa akin. And tower lock na nga ba. Ang gusto na si Omega rito. They want to claim the 2-0 sweep. Pero SDI, they up. will hold! They will hold! They cannot hold! And SGD Omega, they take the second game of this series in a dominant.